。兄弟们，我现在在泉州浮桥的一个老巷子里啊，今天带你们看一个闽南版的大锅菜——面线米粉线。哇，隔着老远就能闻到鲜味了啊！来看一下，五十八一份面线米粉线。第一锅已经快卖完了啊，非常非常的像泉州面线糊。马上带你们看一个完整的制作，我们来看一下这个顶配版的面线糊是怎么做出来的。先炒五花肉，你们那个为什么一个礼拜看一天啊？因为这种菜哦，经常吃会腻啊。哦。啊，就像我们吃那个。面一样，我们这像这种菜一一般都是在冬天才吃才有，很少吃。一周做一回，每个礼拜五下午三点半准点开炒，把油煸出来是吧？嗯，把煸至金黄色喽。这个也算一个大锅菜了啊。呃，算也算也算算大锅菜对。闽南版的、泉州版的大锅菜，<笑>这就是我们这边最地道的一个主食吧。哦，也是有有那个历史的，就是小时候传承下来的吧。它是在一个巷子里头哈、啊，来看一下，有。全部煸出来，炒香以后，加螃蟹。我们现在先下点姜姜末，去鲜味。先加姜末，再加螃蟹，漂亮。这个蟹在你们本地叫什么蟹、啊？叫梭子蟹吧，叫梭子蟹。你这一锅炒好能卖多少钱、啊？炒好啊，呃，差不多两千两千多块左右吧。那就五十份差不多吧？啊，差不多五十份。啊，酱油。泉州人会吃啊，然后下汤，高汤。那你今天煮几锅啊？煮三锅，这这段时间都煮三锅。干贝啊？嗯，就是瑶柱啊。瑶柱对，然后我们弄好的鱼肉喽。鱼肉，嗯，这个就是我们要也是面线米粉的一种主料吧，就是什么鱼啊？这个是那个加利鱼哦，或者是鳗鱼都可以，就放点盐就可以了啊。汤开以后，大沫子，看着就鲜啊。都不用加鸡精、味精的啊。那这个面线米粉线的由来是什么嘞？哦，这个面线米米粉线的由来就是我们小时候嘛，生产队嘛，干活嘛。然后你出出面线，我出米粉哦。然后你出一些汤，出一些就形成这样子的面线米粉线、就是哦。那就是大锅饭。这个是大锅饭。下米粉。就是面线米粉切里头的米粉，泉州版
大锅菜，这是泉州浮桥人民的美食啊！嗯，劳动人民的美食。那我们现在下面线了啊！下面线，来看一下，这个比面线糊的面线要粗一点哈、啊。啊、嗯，这是我们本地的手手手工面线吧，也算我们本地的。对于我们外地人来讲啊，这个跟你们泉州面线糊很像。对对。其实更像卤面是吧？啊，差不多，跟卤面差不多，性质一样。我们先下点葱头油喽。葱头油。啊。嗯、就这玩意啊，除了泉州应该是吃不到的。泉州人真的是会吃。刚出锅就排长队啊，五十八一份。我们待会儿搞一份尝尝啊！其实作为一个北方人，对很多闽南美食是没有认知的啊。这是我今天第一次听说，非常神奇的美食啊！哦，这还有小份的啊！啊，小份的有个人的，吃不完就吃小一周只营业半天。这是大份，这个是中份的，正常份的，三四个人左右。这个多少钱？这个五十八，就是说最普通的五十八。哦，龙多，龙多。生意是真的好，都是几份几份的买啊。这个大姐买了两份，这个大哥买了五份，然后后面有一个白衣服的美女买了五份。来看一下。几乎所有人在他们家啊都是打包走的啊，我们就在这尝一下，我们打包也没地方去。这么看啊，它就不太像面线糊了啊，面线糊是汤多一点，好像面线比它细一点啊。自始至终啊，就是真的太鲜了啊！哇！这个其实是我见过的最糊里糊涂的一个美食，也是吃到现在啊，能在我印象中啊最鲜的，不能说最鲜啊，最鲜的之一了啊。哇，真的啊，你们如果是泉州人，如果没来吃过，一定要来尝一下，你就知道什么叫鲜了啊。哎呀，太鲜了。哎呀，我得再来一碗，里头是螃蟹、五花肉，还有那个鱼肉，还有什么？反正全是起鲜的。我是没有看到放鸡精、味精啊，舒服。有一个问题啊，我到现在在闽南也没搞明白啊，就你们懂的可以给我普及一下，面线糊、面线、线面。就就到底是什么关系